அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்தில் அமர்ந்த பலன்களை பார்ப்போம் எந்த இடத்தில் செவ்வாய் அமர்ந்தால் யோகம் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் செவ்வாய் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் ரொம்ப நன்மையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு தைரியமான மனப்பான்மை எல்லாரையும் வந்து வீழ்த்தணுங்கிற எண்ணம் மற்றவர்களை காட்டிலும் நாம் ஒருபடி மேலே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் யாருக்கும் வந்து நம்ம சலைத்தவர்களே அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் வீடு ஸ்திர சொத்துக்கள் பூமி இது எல்லாம் நன்மையாக இருக்கணும்னா ஒரு ஜாதகத்துக்குள்ள செவ்வாய் நல்ல பலமாக இருக்கணும் போலீஸ் டாக்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரசியல் துறைக்கும் செவ்வாயினுடைய பலம் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய லக்னம் என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு தெரியாதவங்க உங்களுடைய ஜாதக குறிப்புல லா அப்படின்னு போட்டு கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு சிம்ம லக்னத்தை எடுத்துக்கிறேன் இங்க லா அப்படின்னு போட்டா சிம்ம லக்னம் நீங்க மேஷ லக்னத்துல இருந்து மீன் லக்னத்துக்கார வரைக்கும் கேட்கறீங்க உங்களுடைய லக்னம் என்னவோ அந்த லக்னத்தை பாருங்க லக்னத்துல இருந்து பன்னிரெண்டு இடங்கள்ல செவ்வாய் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதன் பிரகாரம் பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஓ நீங்க பாக்குற ஒரு சில பேர்த்துக்கு லக்னத்திலே செவ்வாய் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஹவுஸ் இந்த இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லக்னம் அப்படிங்கறது நம்முடைய தோற்றம் பண்பு நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம் காட்டக்கூடியது அப்ப செவ்வாய் இந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு சுபாவம் இருக்கும் ஒரு தந்திரமாக கையாள தெரியாது எதா இருந்தாலும் வந்து நம்ம போல்டாகவே எல்லாத்தையும் இறங்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து நேருக்கு நேர் பேசுற தன்மை அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு விஷயத்த வந்து நாம இப்படித்தான் பேசணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு கணக்கு வச்சு பேசாம எப்படி வேணாலும் சரி செயல்ல இறங்கி வெற்றி கா காணணும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அதுக்கு ஒரு திட்டம் அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காதுங்க எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு பகை மனப்பான்மையை எல்லாருக்கும் வளர்த்துற மாதிரியே இருக்கும் ஆனா உங்க நீங்க உங்களுடைய வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பீங்க ஆனா மற்றவர்களின் கண் பார்வைக்கு நீங்க மற்றவர்களுக்கு ஒரு பகையாக தெரிவிங்க உடம்பு மேல ஒரு அதிகமான ஒரு பலம் நீங்க வச்சுக்கிற மாதிரியே தோணும் மனோபலம் குறைவாக இருக்கும் ஆனா உடம்பு மேல பலத்தை வந்து அதிகமா வச்சிருப்பீங்க எதை வந்து நீங்க பிரச்சனைகள் எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் இருக்கும் லக்னத்துல செவ்வாய் தேக ஆரோக்கியம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடிக்கடி நெருப்புல ஒரு சின்ன சின்ன காயங்கள் வர்றது ஆயுதங்களால் சின்ன சின்ன காயங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன தழும்புகள் காயங்கள் உஷ்ணக்கட்டிகள் இதெல்லாமே தோன்றும் இது லக்னத்துல செவ்வாய் இருந்தால் இதுதான் பலன் அடுத்தது இரண்டாம் இடம் உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் செவ்வாய் வந்து இப்ப நான் பொதுவான பலன்களை சொல்றேன் சில பேர் ஆட்சி உச்சம் இதையெல்லாம் பத்தி கேட்பீங்க செவ்வாய் வந்து மகரத்துல உச்சமாகிறார் தன்னுடைய சொந்த வீடு விருச்சிகம் மேசம் இங்க ஆட்சியாகிறாரு இங்க கடகத்துல செவ்வாய் நீசம் ஆகிறார் இங்க பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னா உச்சம் ஆட்சியாக இருக்கும் பொழுது இந்த பலன்கள் சரியாக இருக்கும் நீசமாக இருக்கும்போது பலன்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் இப்ப லக்னத்திலேயே இந்த செவ்வாய் நீசமா இருக்குன்னா கொஞ்சம் வந்து அந்த தேக ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் குறைவாக இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும் அதுக்காக பலம் இல்லாம போகாதுங்க அப்படி அந்த செவ்வாயினுடைய காரகமே வேலை செய்யாதுன்னு எடுத்துக்க கூடாது அப்படித்தான் ஒவ்வொரு பாவத்தையும் எடுத்துக்கணும் இரண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் இது வந்து செவ்வாய் தோஷம் எடுக்க சொல்றாங்க ஆனாலும் இதுக்கு தனியாக உங்களுக்கு வீடியோ சொல்றேன் அந்த இரண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னெண்டு இடத்துல செவ்வாய் இருந்தால் செவ்வாய் தோஷமா அந்த செவ்வாய் தோஷத்துக்கு என்ன விதிவிலக்குகள் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப பலன்களை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம் இரண்டில் செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் வாக்கு வன்மை அதிகமாக இருக்கும் எது எடுத்தாலும் வந்து ஒரு குதரக்கமாகவே எதிர்பார்த்தை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க போல்டா எல்லாத்தையும் சமாளிப்பாங்க ஒரு மேற்பார்வையாளராக இருக்கும் பொழுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா குடும்பத்துல வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னா தன் வாக்கால் எல்லாரையும் பகப்படுத்திக்கிறாங்க மருமகளாக இருந்தா மாமியாரை பகப்படுத்திக்குவாங்க மாமியாராக இருந்தா மருமகளை பக பகப்படுத்திக்குவாங்க இது குடும்ப உறவுகள்ல வந்து பேசிய பிரச்சனைகள் ஆகும் இவர்கள் எல்லாம் பஞ்சாயத்துக்கு கூட்டிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு பஞ்சாயத்து போகும் ஆனா அந்த பஞ்சாயத்தோட சேர்ந்து இவர்களுக்கு சேர்ந்து பஞ்சாயத்து பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இவர்களுடைய வாக்கு அந்த மாதிரி என்ன நீங்க பேசுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்வர் தரப்பு பேசிட்டே இருப்பாங்க அதாவது வந்து ஒரு தன்மையாக இருக்காது கொஞ்சம் போல்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவர்களுக்கு மனசுல என்ன படுதோ அப்படியே பேசுவாங்க உண்மையை பேசுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஆனா மற்றவர்களுக்கு இவர்கள் கடிந்து கொள்வது போல ஒரு காட்சி அளிக்கும் அதுதான் இவர்களுக்கு ஒரு வேதனை அளிக்கும் நான் உண்மையை பேசுறமே ஆனா நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஆனா சூதா பேசுறவங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஆதங்கம் வரும் இதுதான் இந்த ரெண்டுல செவ்வாய் வேலை செய்யும் அடுத்தது இது வந்து கையிருப்பு வருமானத்துக்கு ஒரு
கட்டளை யாராவது ஒருத்தர் வந்து நமக்கு வேலை சொல்றாங்கன்னா அந்த வேலை அப்படியே செய்வாங்க உயர் உயர் அதிகாரிகள் உயர் மனிதர்கள் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்தாங்கன்னா ஒரு யோகமாக இருக்கும் யாராவது வீட்டுல ஒரு கட்டுப்பாடாக யாராவது ஒருத்தர் இவருக்கு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்காரு அவருடைய அவருடைய கண் கண்காணிப்புலதான் இவர் இருக்காருன்னா அவருடைய அந்த என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டுக்கிட்டு அவர் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டே இருந்தா யோகமா இருக்கும் தன்னிச்சையாக முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது ரொம்ப தைரியமான முடிவுகள் எடுத்து அதிகமாக மாட்டிக்கிறாங்க கடன் சிக்கல்ல சிக்கிக்கிறாங்க பிரயாணங்கள் மூலியமாக அனுகூலத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்பவர்களாக இருக்கார்கள் உடன் பிறந்த சகோதரர்களோடு அடிக்கடி வந்து சொத்து பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் அதிகமாக அவர்களோடு ஒரு சுமூக உறவு இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படுது சகோதரியாக இருந்தால் பெரிதாக பாதிப்பு வருவதில்லை அப்போ இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமாக வந்து தேக ஆரோக்கியம் தேக பலம் அதிகப்படுத்துவார்கள் எதுக்கெடுத்தாலும் ஒரு ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபுல்லா வந்து அவர்களுக்கு தைரியத்தையே வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனாலும் அந்த உயர்ந்த மனிதர்கள் அதாவது வந்து இவர்களுடைய அதிகாரிகள் எப்போ ஆபீஸில் இருக்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமாகவே இருக்கும் இவர்களுக்கு வந்து ஒரு போக எண்ணங்களும் அதிகமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணுங்கிற எண்ணம் அதிகமாக இருக்கும் அதையே காதல கேட்டுட்டு இருப்பாங்க உழைப்பார்கள் அதே அளவுக்கு மகிழ்ச்சிகரமாகவும் இருப்பார்கள் நாளில் செவ்வாய் இது செவ்வாய் தோஷம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு தனியா வீடியோ சொல்றேன் இந்த நாளில் செவ்வாய் இருந்ததுன்னா தாயாரோடு சண்டை போடுவாங்க திரும்பவும் சேர்ந்துக்குவாங்க தாயாரின் மூலியமாக அனுகூலத்தை ரொம்ப வாங்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இவர்களுடைய நோக்கமே வந்து வீடு வாகனம் ஸ்திர சொத்துக்களை எப்படியாவது வாங்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் அதே மாதிரி வாங்கியும் காட்டுவாங்க கடனுக்காவது வாங்கி மற்றவர்கள் முன் கிரக பிரவேசம் பண்ணியாவது இருப்பாங்க வாகனங்கள் மேல் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இவருடைய வாகனங்கள் அடிக்கடி ஏதாவது பிரச்சனை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் இது மட்டுமல்ல இது கல்வியை காட்டக்கூடிய இடமாக இருக்கிறதுனால ஆரம்ப கல்வியில கொஞ்சம் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு சுணக்கம் ஏற்படும் அதுக்கப்புறமாக சரிப்படுத்திக்குவாங்க நாலாம் இடத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறது ஒரு நெஞ்சு பலம் அதிகமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் அதிகமாக வரும் மற்றவர்களை காட்டிலும் நாம எந்த விதத்திலையும் வந்து சளைத்தவர்கள் அப்படிங்கிற எண்ணம் அந்த லக்னத்தில் இருக்கிற மாதிரியே பூமியோகத்தை தேடி போக போய் அதையே சாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார் நாலுல செவ்வாய் நல்ல அமைப்பு அஞ்சில் செவ்வாய் புத்திரர்களை வந்து கொஞ்சம் கண்டிப்பு அதிகமாகவே இருக்கும் ஒரு செல்லமாக வளர்த்தாலும் அப்படி ரொம்ப கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அவர்கள் மேல அதிகமான ஒரு ஈர்ப்பு வச்சிருப்பாங்க நல்லபடியாகவே அவர்களை வளர்த்தி நல்லபடியாகவே திருமணம் நல்லபடியாகவே அவர்களுக்கு கல்வி எல்லா விஷயங்களையும் கொடுப்பாங்க ஆனால் மக்கள் அவர்களுக்கு திரும்பி செய்வாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாவம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக தான் இருக்கும் ஜாதகத்தில் நல்ல பலன்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் மக்கள் மூலியமாக அனுகூலத்தை வாங்க முடியும் மற்றபடி ஒன் சைடு தான் நீங்க மற்ற அவர்களுக்கு செய்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவர்கள் அதை வாங்கிக்கிட்டு அழகா போயிடுவாங்க குலதெய்வ வழிபாடு இஷ்ட தெய்வ வழிபாடுகள் இதெல்லாம் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும் எல்லாரையும் வந்து அரவணைச்சு ஒரு விஷயத்தை ஈடுபடுத்தணும்னு நினைப்பாங்க காதல் சிந்தனைகளை வந்து அதிகமாக வளர்த்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அவர்கள் வளர்த்தி முடிக்கிறதுக்குள்ள இன்னொருத்தர் வந்து அந்த காதலை இப்ப அவர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள் இவர் நண்பர்களே கூட வாங்கிக் கொள்வார்கள் அப்ப பாத்தீங்கன்னா தாமதப்படுத்தி காதலை கொடுத்துரும் அதாவது வந்து இவர்களுக்கு வந்து பயம் அதிகமாகவே இருக்கும் உள்ள ஆனா வெளியே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தன்னை காட்டிக்குவாங்க ஐந்தில் செவ்வாய் பாத்தீங்க அப்படின்னா புத்தி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அதாவது புத்தியை சரியா வச்சுக்கிட்டா யோகமாக இருக்கும் ஆறாம் இடத்தில் செவ்வாய் கடன் வாங்குவாங்க கட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க முடியாது அதே மாதிரி இங்க சின்ன சின்ன வியாதிகள் வரும் வந்து மறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக பகை ஆபீஸ்ல ஒரு பகை ஏதாவது ஒரு தடவை பகைச்சுக்கு வாங்க அப்புறம் அவரு சரியாக வரும் திரும்ப இன்னொரு பகைச்சு இன்னொரு பகை இப்ப வரும் இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வெட்ட ஒண்ணு முருவாயிட்டே இருக்கும் ஆனால் அதையெல்லாம் அவர் சரிப்படுத்தி சரிப்படுத்தி வாழ்க்கையை கொண்டு போயிட்டே இருப்பார் அதை பத்தி அவர் கொஞ்சம் கூட வருத்தப்பட மாட்டார் ஆனா வேலை அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆறுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இங்க பூமி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை கொடுக்குது வாங்குவதற்கு ரொம்ப சிரமங்கள் கொடுக்குது கடன் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்களுக்கு போயிடுதுங்க அப்போ பூமி யோகம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அவர் வேலை வருமானம் இதுல பிரச்சனைகள் வர்றது இல்லை நான் பார்த்த அளவுக்கு ஆறுல செவ்வாய் இருக்கிறது கடனை அதிகமாக வளர்த்தி கொள்ளாமல் இருந்தால் யோகமாக இருக்கும் ஏழுல செவ்வாய் இது வந்து ஒரு ரொம்ப கலத்தர தோஷமாக ரொம்ப பார்க்கப்படுகிறது இதை ஆனா இதுல நிறைய சூச்சமங்கள் நிறைய வந்து விதிவிலக்குகள் எல்லாம் இருக்குதுங்க அதை வைத்துதான் நாம இதை முடிவு பண்ணணும் ஏழுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்கள்
காதலன் காதலி கணவன் மனைவி எல்லாருமே ஒரு ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்ல இருப்பாங்க ஆனா அது அதை நோக்கி நம்ம போகும்போது நம்மளை வீக்கா அவங்க பேசுவாங்க பாப்பாங்க அதனால நமக்கு ஒரு ஈகோ கிளாஷ் ஆகும் இதுதான் பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் இது வந்து மனரீதியான பிரச்சனைகள் அப்போ இங்க ஏழுல செவ்வாய் இருந்தா பிரிவு கணவன் மனைவியிடைய பிரச்சனை இது வந்து மா பெண் ஜாதத்தில் இருந்தா விதவை அப்படிங்கறதெல்லாம் மகா மூட நம்பிக்கை அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க இது வந்து ஒரு இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல வந்து எல்லாம் எழுதி வச்சாங்க அப்படி இப்படின்னு ஆனா உண்மையிலேயே இப்ப பிராக்டிக்கலா பார்த்தா அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை அதனுடைய உண்மை தன்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் புரிதல் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கிரகம் அந்த இடத்துல செயல்படும் செவ்வாய்ங்கிறது போர் கிரகம் அது எங்க உட்காருதோ அதுக்கு வேகம் அதிகமாக கொடுக்கும் அப்ப இந்த இடம் எது ஏழாம் இடம்ங்கிறது கலத்திரஸ்தானம் இது கணவரை காட்டக்கூடிய இடம் மனைவியை காட்டக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துல போல்ட்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்ப அவர்களை புரிந்து கொள்வது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் குடும்ப வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளை அதிகமாக கொடுப்பாங்க அது மட்டும் இல்ல தொழிலையும் பிரச்சனையே கொடுப்பாங்க அப்ப அவர்களை வந்து நம்ம கரெக்டா வந்து கொண்டு போகணும் விட்டு கொடுத்து அனுசரிச்சு அனுசரிச்சு கொண்டு போகணும் அவர்கள் ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு எச்சு கம்மியா பேசினா கூட கோவப்படாம கொண்டு போயிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கங்க இந்த ஏழுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அடுத்தவர்களுடைய காதல் மேல அதிகமாக வந்து அவர்களுக்கு போய் ஹெல்ப் பண்றது அதே மாதிரி தனக்கு பிடிச்ச பொண்ணு மாமன் பொண்ணா இருக்கட்டும் அடுத்தது தான் விரும்பிய பொண்ணா இருக்கட்டும் ஆனா அவர்கள் அவங்க லவ் பண்ணுவாங்க ஆனா கட்சியில ஃபெயில் ஆகிடும் ஆனா அவங்க வீட்லயே போய் அவங்களுக்கே வந்து எல்லா அந்த தாலி தட்டை எடுத்து கொடுக்கற வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு வருவாங்க தன்னை ஒரு தியாகியாக பாவிக்கிறதுல இந்த ஏழுல செவ்வாய் ரொம்ப இருக்கும் ரொம்ப போல்டா எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா ரொம்ப வந்து ஒரு இலகன மனசாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அதாவது வந்து இவர்கள் வந்து தனிமையை தனிமை கிடைத்தால் அழுது விடுவார்கள் அப்படி இருப்பாங்க அதாவது வந்து வெளியே எந்த விதத்தையும் காட்ட மாட்டாங்க இது ஒரு பாத்தீங்கன்னா இது பாக்குறதுக்கு பில்டிங் ஸ்ட்ராங் பேஸ் வீக்ங்கிற மாதிரி இந்த ஏழுல செவ்வாய் அதாவது எதிர்பாலினத்தை நோக்கியே வாழ்க்கை ஓடுறதுனால அவர்கள் முன்னாடி நம்ம சக்சஸ் பண்ணி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுல பின்னாடி ரொம்ப ஒரு ஆர்வமாக இருப்பாங்க அப்ப காதல் தோல்விகள் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமாக இவர்கள் திருமணம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் வரும் பொழுது அதுக்கப்புறம் நல்லபடியாக சாதிச்சு நல்லபடியாக இருப்பாங்க இப்ப ஏழுல செவ்வாய் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இது பெரிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அது அடுத்தடுத்த நம்ம செவ்வாய் தோச வீடியோக்கள்ல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் எட்டுல செவ்வாய் எட்டுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் இளைய சகோதரர்களோடு கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் அடிக்கடி வரும் அதே மாதிரி ஒரு வாகனம் ஸ்திர சொத்துக்கள் இதெல்லாம் வாங்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு முட்டுக்கட்டை வரும் அவ்வளவு சீக்கிரம் வாங்கவே முடியாது ஏன்னா பூமிக்காரகன் மறைஞ்சு போறதுனால கொஞ்சம் சிரமங்கள் அதிகமாக வரும் நம்ம கரெக்டா தான் வாகனத்துல எல்லாம் இருக்கும்னு நினைப்போம் ஆனா ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாகி பிரச்சனைகள் வந்து உடல் ரீதியாக ஏற்படுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஆயுதங்களாலும் நெருப்பாலும் கவனமாக இருக்கணும் தான் சாஸ்திரம் சொல்லுது எட்டுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆனா எட்டுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமாக வந்து இவர்களுக்கு தைரியம் குறைவாக இருக்கிறதுனால தன்னை பலப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அதிகமாக அவர்கள் யோகா அஹ் பிரணயமா அப்புறம் அடுத்தது பக்தி மார்க்கம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மேல அதிகமாக ஆர்வம் போயிடுதுங்க அப்ப அவர்கள் வந்து ஒரு சிந்தனைகள் அப்படிங்கிறது அவர்களுக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு சாந்தமான எண்ணங்களை அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்வதில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுறாங்க ஏன்னா இது தேகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்ப தேகத்தின் மேல் அவருக்கு வலிமை போய் அதுக்கு அவர்கள் வந்து மன ரீதியாக வலிமையாகணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முடிவாக இருப்பாங்க இந்த எட்டில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் உள்ளவர்கள் எட்டுல செவ்வாய் இருந்தா அது தோஷம் அப்படிங்கிறது எட்டுல செவ்வாய் இருக்கும் போது காம சிந்தனைகள் அதிகமாக வரும் ஏன்னா எட்டாம் இடம்ங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய மறைவு ஸ்தானம் மர்மஸ்தானம் உறுப்புகளை பிரிக்கும் பொழுது பனிரெண்டு பாகங்களா பிரிக்கும் போது இந்த எட்டாவது பாகங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய மர்மஸ்தானமாக வருது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து செவ்வாய் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு பாவனை எடுத்தோம்னா அந்த வேக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் காம சிந்தனைகளை தன்னை கட்டுப்படுத்துறதுக்காகவே சில பேர் பக்தி யோகா மார்க்கம் இதெல்லாம் போயிடுவாங்க இளமையில ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஒரு இருட்டு பக்கத்தை காட்டக்கூடிய இடத்துல இந்த செவ்வாய் கொஞ்சம் இப்படி எல்லாம் வேலை செய்யும் அதனாலதான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே பொண்ணு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது இது நிறைய சூட்சமங்கள் இருக்குது இப்ப எட்டுல செவ்வாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பொழுதுமே பூமி வாகன விஷயங்கள் ஸ்திர சொத்துக்கள் வாங்கும் பொழுது கவனமாகவே இருக்கணும் இளைய சகோதரத்தோடு அதிகமாக புகைச்சல் பண்ணிக்க கூடாது இவர்களுடைய தேடல் எல்லாமே வந்து வழிபாடு யோக மார்க்கம் இதை நோக்கி போகும்போது நல்லபடியாகவே அவர்களுக்கு அமைஞ்சிருதுங்க அடுத்தது ஒன்பதுல செவ்வாய் தந்தையாரினுடைய ஒரு நல்ல ஒரு அனுசரிப்பு நல்லபடியாக இருக்கும் அவரு அவருடைய வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார் இவரு இவருடைய வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் அப்
மற்றவங்களுக்கு உதவணும் மத்த மற்றவங்களோட சேர்ந்து நாம வந்து மற்றவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணணும் ஊர் கூடி தேரழுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் இங்க கணக்கு இவர்கள் வந்து அதிகமாக வந்து யாத்திரைகள் ரொம்ப பிரியப்படுவாங்க பிரயாணங்கள் மேல் அதிகமாக ஆர்வம் இருக்கும் உயர்கல்வியில ஒரு தேக்க நிலை அவர்களுக்கு வரும் ஆனா அதுக்கப்புறம் சரிப்படுத்தி வெளியே வந்துருவாங்க ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் நல்ல அமைப்பு தான் இதுவும் ஆகாதுன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனா பரவாயில்ல குட் அடுத்தது பத்து லட்சம் ரூபாய் இது வந்து திக்பலம் சில கோள்கள் வந்து சில இடங்கள்ல உட்காரும் பொழுது திக்பலம் சொல்லுவோம் அப்ப பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது நல்ல பலம் போலீஸ் டாக்டர் ராணுவம் நிலம் விவசாயம் அதை சம்பந்தப்படுத்தின வேலைகள் அதுல நேரடியாகவோ மறைமுகமோ தொடர்பு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் ரீதியாக அரசு ரீதியாக இந்த செவ்வாய் நல்லா உதவிகள் செய்யும் நல்லா இருக்கும் செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துல இருக்கும்போது இந்த காரகத்துவங்களை எல்லாம் பலப்படுத்தும் மின்சார சம்பந்தப்பட்ட இதெல்லாமே செவ்வாய் காலமைக்கு உட்பட்டு வர்றதுனால அதற்கும் ஒரு ஒரு ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கும் செவ்வாய் பத்தில் இருக்கும்போது தொழில் நல்லபடியாக இருக்கும் சுயத்தொழிலும் நல்லபடியாக இருக்கும் கேட்கற இடத்துல கடன் கிடைக்கும் கடனை நல்லபடியாக அடைச்சு முடிப்பீங்க இடம் மாறுதல் அடிக்கடி நடக்கும் அடிக்கடி இடம் மாறினாலும் நல்ல இடங்களாக இருப்பீங்க செவ்வாய் இந்த பத்தாம் இடத்துல கரும ஸ்தானத்தில் இருக்கும் பொழுது நல்ல யோக பலன்களை கொடுக்கும் தொழில் ரீதியாகவும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் நல்ல ஒரு பலன்கள் இருக்குது கையிருப்பு வருமானத்தை குறைக்காது இந்த இடம் நல்ல இடம் பதினொன்னாம் இடத்தில் செவ்வாய் பூமி வாகன வீடு ஸ்திர சொத்துக்கள் இதெல்லாமே வந்து மல்டிபிளாக கிடைக்கும் குறிப்பாக பூமி யோகம் மல்டிபிளாகவே கிடைக்கும் சகோதரர்களால் அனுகூலம் உண்டும் அதாவது வந்து இளைய சகோதரர்கள் அனுகூலம் அதிகமாகவே இருக்குதுங்க இது பெண் ஜாதகத்தில் இருக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு அதாவது வந்து தன்னுடைய கணவர் மூலியமாக அனுகூலத்தை நிறைய வாங்குவார் அப்படிங்கிறத ஒரு கணக்கு வரும் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக நல்ல ஒரு மேன்மை கண்டிப்பாக இருக்கும் செவ்வாய் பதினொன்னாம் இடத்தில் இருக்கும் பொழுது பொருளாதார ரீதியான ஒரு முன்னேற்றங்களை நோக்கியே வாழ்க்கை போகும் சுயத்தொழிலை நோக்கி வாழ்க்கை போகும் உத்தியோகம் பார்த்தாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சுயத்தொழில் செய்து முன்னேறக்கூடியவர்களாக வருவார்கள் பதினொன்னாம் இடத்துல இருக்கிற செவ்வாய் நல்லா யோக பலன்களை கொடுக்கும் ஒரு கேஷியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டுல செவ்வாய் இந்த எட்டாம் இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொன்ன பலன்கள் இதுல சில வரும் ஏனென்றால் பன்னிரண்டு அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய ஒரு இருட்டு பக்கம் அயன சயனம் இந்த பக்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கிறது தோஷம் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதனுடைய வீரியத்தை அதிகப்படுத்தும் பனிரெண்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய அந்தரங்க பக்கம் அப்போ இந்த இடத்துல செவ்வாய் வீரியமாக இருக்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பெண் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் ஒரு ஆண் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்க இது இயல்பாக வந்து எடுக்கக்கூடிய விஷயம் இப்ப பன்னெண்டுல செவ்வாய் இருக்கிறவர்களுக்கு கொஞ்சம் காம சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் போக நாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறதா நீங்க எந்த விஷயத்துக்காக வந்து நீங்க இந்த தேடலை வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா ஞானம் பக்தி இந்த மாதிரி அப்ப பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசி சம்சாரிங்கிற மாதிரி ரெண்டுக்கும் நடுவுல நிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இந்த பண்டுல செவ்வாய் மாத்திவிடும் அப்ப வந்து இதை அடக்க முடியாம கொஞ்சம் நீங்க பக்தி மார்க்கத்து பக்கம் யோக மார்க்கத்து பக்கம் ஜோதிடம் சித்த வைத்தியம் இப்படி பாத்தீங்கன்னா தேடல்களை கொஞ்சம் மாத்தி பாப்பீங்க நண்பர்களோடு ரொம்ப வெளியே போகிறதுக்கு அதிகமாக ட்ரை பண்ணும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எல்லாம் போக வைக்கும் இது இளைஞர்களுடைய ஒரு ஜாதகத்திலும் இளைஞர் ஜாதகத்திலையும் கொஞ்சம் இந்த இந்த பக்குவமற்ற ஒரு நிலை ஏற்படுது இதை இரண்டு கெட்டாத நிலையாக இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு கொஞ்சம் புரிதல்ல பிரச்சனைகள் வருது ஆனா அதுக்கப்புறமாக அவர்கள் குழந்தை இதெல்லாம் வரும் பொழுது அதுக்கப்புறம் வந்து பிரச்சனையாக இல்ல விரயங்களை அப்ப சிக்கனப்படுத்தணும் அதுதான் விஷயம் ஏன்னா செலவுகள் அதிகமாகவே போய்கிட்டு இருக்கும் ஏன்னா பன்னிரெண்டாம் இடம்ங்கிறது செலவுகளை காட்டக்கூடிய இடம் அசுப செலவுகளை குறைத்து சுப விரயங்களை ஏற்படுத்திக்கணும் தேடல் உள்ள ஒரு அமைப்பு இது இந்த இடம் வந்து மனிதனுடைய இருட்டு பக்கத்தையும் அதிகமாக நினைவில் வச்சுக்கும் அதே மாதிரி யோக மார்க்கத்தையும் அதிகமாக நினைவில் வச்சிருக்கும் அப்போ பேலன்சிங் ரொம்ப முக்கியம் மனதை அலைப்பாய விடாமல் இருந்தால் ரொம்ப நன்மை இதுதான் இந்த பன்னிரெண்டு பாவங்கள்ல செவ்வாயினுடைய அந்த நின்ற பலன்களை சொல்லிக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட என் ஸ்கிரீன்ல செவ்வாய் திசை யோகம் பத்தி வீடியோ கொடுத்துருக்கிறேன் அதை நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க நன்றி